Meine lieben Wassermänner, wie versprochen, zumindest die Botschaften für euch ganz persönlich aus der geistigen Welt. Was ist im Oktober für euch wichtig? Welche Tipps, Ratschläge hat die geistige Welt für euch parat? Was sollt ihr vielleicht loslassen? Was sollt ihr euch Gutes tun im Oktober? Bitte bedenkt, auch das ist ein allgemeines Reading aus den Kollektivenergien. Somit kann es nicht für jeden stimmig oder passend sein, da jeder von euch in seiner ganz speziellen Lebenssituation ist. Jeder von euch ganz individuell seinen Weg findet und sich dafür entscheidet. Jo, wir wollen ähm, wie immer... Oder ich möchte das immer in euer Herz, in eure Seele lauschen. Welche Botschaft da denn an die Oberfläche kommen möchte, was erhört werden möchte für den Oktober. Und dann starten wir jetzt auch gleich schon los. Für meine lieben Wassermann. Na wow, na das war jetzt mal die Möchte definitiv raus. Eine Botschaft sucht den Weg zu dir. Sei aufmerksam, die geistige Welt will dich berühren. Naja, die Botschaft versuche ich ja jetzt gerade schon an Mann zu bringen. <lacht> Nein, aber es sind Botschaften, Antworten für euch im Oktober auf dem Weg aus der geistigen Welt. Und hier einfach der Rat, sei mh, aufmerksam. Das können Liedertexte sein die sich immer wieder wiederholen. Es können sein, euch erreichen permanent Engelszahlen auf der Uhr 11 Uhr 11, 22 Uhr 22 etc. Ähm, Schriftzeichen, die ihr irgendwo seht, aus Werbungen fällt euch ein Wort ins Auge. Solche Dinge, ähm, Zitate, die euch plötzlich hochkommen, sind alles Dinge, die auf eine Botschaft an euch deuten können, fühlt in euch hinein. Genauso ähm, Träume. Träume sind wahnsinns wichtige Nachrichtenübermittler aus der geistigen Welt. Und da die wenigsten von euch sich kurz nach dem Aufwachen noch an ihre Träume erinnern können, weil das schon ein gewisses Training bedarf, ähm, sage ich immer, legt euch ein kleines Büchlein oder ein Zettel und ein Stift neben das Bett und wenn ihr auch nachts aufwacht und denkt, boah, was war denn das jetzt für ein Traum, notiert ihn sofort. Schreibt keine Romane, sondern Schlüsselwörter, die ähm, euch ja, ganz bewusst geblieben sind, denn diese Wörter werden euch auch später im Laufe des Tages helfen, euch an den Rest des Traums zu erinnern. Genauso morgens nach dem Aufstehen, sobald ihr wach werdet, sind eure Träume noch ja, 1a vor euren Augen. Mit jeder Minute, die vergeht, werden sie meistens schwächer. Also notiert sie euch, notiert sie euch. Ich habe auch ein kleines Büchlein, weil das ist total schön. Ähm, manchmal so passiert etwas und ich denke mir, boah, da hattest du doch einen Traum. Und dann kann ich zurückblättern und sage, wow, tatsächlich. Das war schon mal da, da war eine Nachricht für mich und ich habe sie ja nicht erhört oder nicht wahrgenommen. Also notiert euch eure Träume, ganz wichtiger Faktor, euch Mitteilungen zu schicken aus der geistigen Welt. Jetzt schauen wir mal weiter mit den akasha chronik orakelkarten was denn da noch so Wichtiges ist. Wow, ich, ich bin immer wieder begeistert. Das Universum möchte deine Aufmerksamkeit. Vertraue dich der liebevollen Führung des Universums an. Was habe ich gerade gesagt? Unglaublich. Das Universum möchte deine Aufmerksamkeit. Da möchte im Oktober für euch etwas auf den Weg gebracht werden, für euch etwas geregelt werden. Vielleicht habt ihr auch um Hilfe gebeten und die soll jetzt kommen. Und hier die Botschaft, verpasst bloß den Moment nicht, Verpla verpasst bloß den Tipp nicht, ja? verpasst den richtigen Zeitpunkt nicht. Wir schicken dir deine Antworten, wir schicken dir Hilfe, ähm, zeigen dir den richtigen Weg, sei um Gottes Willen aufmerksam. Wir haben zweimal, sei aufmerksam, 
bei hier, äh, bei hier, hier, sei aufmerksam, die geistige Welt will dich berühren und hier, das Universum möchte deine Aufmerksamkeit. Ich finde das unglaublich, echt unglaublich. Und vertraue auf die liebevolle Führung des Universums. Also da kommt etwas Schönes im Oktober auf euch zu. Das Universum hat euch im Auge, möchte euch etwas Gutes tun. Und das ist wunder, wunderschön. Was haben denn die Seraphinengel noch dazu zu sagen, zu dieser Obala botschaft Die wollte unbedingt zwischen meiner Hand raus. Höchste Sphären. Du bist immer willkommen. Du bist immer willkommen beim Universum, bei der geistigen Welt, Bitten zu stellen. Du bist immer willkommen, um Hilfe zu bitten. Ähm, du bist immer willkommen, einfach nur, wenn du das Gefühl hast, ich brauche jetzt mal eine Umarmung, ich brauche jetzt mal ein Zeichen, ich brauche jetzt irgendetwas, was mir Hoffnung gibt, woran ich glauben kann, was meinen Glauben festigt, was mich tröstet. Ihr könnt bei den Seraphinengeln auch, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Seraphinengel sind Engel mit sechs Flügeln. Ein paar Flügel geht hoch in den Himmel, also sie sind direkt bei der Quelle angebunden. Ein paar Flügel sind für euch, um euch in den Arm nehmen zu können. Und mit dem anderen Paar Flügel sind sie absolut geerdet. Also, wenn die euch sagen, du bist immer willkommen, dann dürft ihr gerne auch einmal sagen, hey, die Augen schließen, ich brauche jetzt eine Umarmung von euch, ich brauche jetzt gerade Trost. Und ihr könnt sicher sein, ihr werdet ihn erhalten. Ganz, ganz sicher. Also für euch... Der Monat, ihr müsst euren Glauben wieder finden, ihr müsst eure Hoffnung wieder greifen, ähm, nach vorne schauen, Vertrauen haben. Also das sind wirklich ähm, dreimal, opala, dreimal die Karten, <lacht> entschuldigt, mein Husten noch, ähm, dreimal die Karten, die euch sagen, ey, die, ihr seid geführt, ihr seid beschützt, ihr seid geliebt, im Oktober kommt etwas was nur für euch ist. Wahnsinnig schön. So, meine Lieben, zum Abschluss noch die Botschaft aus dem Universum. Das sind zu viele Botschaften. Eine oder zwei reichen. Welche persönliche Botschaft hat das Universum denn noch für euch, für den Oktober? Ich akzeptiere, wie ich mich fühlen möchte. Eine sehr schöne Karte, die mehrere Bedeutungen hat. Ich akzeptiere zum Beispiel, dass ich heute traurig bin, dass ich heute nicht raus möchte, dass ich heute einfach mal weinen möchte. Mir ist danach. Das akzeptiere ich. Warum nicht? Es ist ein Gefühl, was hochkommt. Ähm, da ist irgendwas. Vielleicht kann ich es nicht einmal greifen. Manchmal hat man so Tage, man steht auf und könnte schon das Heulen anfangen und weiß eigentlich gar nicht, warum. Aber dieses Gefühl ist ein Teil von mir. Ich akzeptiere es. Ein anderer Tag bin ich total überdreht. Ich könnte die Welt umarmen, bin nur am Gackern und am Lachen. Die anderen um mich herum denken schon so, jetzt ist er echt reif für die Klapse. Aber nein, ich akzeptiere das Gefühl. Heute blubbert das Glück in mir über. Ich möchte alle umarmen. Ich fühle mich einfach verdammt wohl in meiner Haut. Einen anderen Tag bin ich wütend. Ich weiß auch nicht, warum ich wütend bin. Ich bin wütend. Ich könnte schon dem Ersten, der mir Guten Morgen sagt, eine klatschen, obwohl der Mensch mir gar nichts getan hat. Natürlich halte ich diese Wut in Grenzen, lasse in mir brodeln und nicht am nächstbesten, der mir begegnet, lasse ich sie raus. Aber auch dieses Gefühl akzeptiere ich. Und dann ist das Gefühl der Liebe, das, ja, das muss ich immer akzeptieren. Auch wenn ich meine Liebe vielleicht auch noch jemandem schenke, von dem ich denke, boah, du hast sie absolut nicht verdient. Und trotzdem sollt ihr die Liebe auch diesen Menschen zukommen lassen. Denn ihr wisst ja, was ich immer sage, das, was ich rausgebe, kriege ich zurück. Und ihr werdet ganz, ganz viel im Oktober zurückbekommen. Positive Sachen, schöne Sachen. 
Und wenn ihr euch im Moment nicht so prickelnd fühlt, dann akzeptiert auch das. Das ist einfach ein Schritt auf eurem Weg. Meine Lieben, ich finde diese Botschaften für euch für den Oktober tatsächlich wunder, wunderschön. Ähm, seid gewiss, seid wirklich gewiss im Oktober, seid ihr berührt vom Universum, geführt, geliebt und da kommt etwas Traumhaftes auf euch zu. Und ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, nee, passt alles. Irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, mir fehlt eine Karte. Liegt aber auch nur daran, dass bei vielen zwei gefallen sind. Meine Lieben, ich schicke euch ganz viel Licht und Liebe, Kraft für diesen Monat. Haltet die Augen auf. Seid aufmerksam, schärft eure Sinne, wartet auf die Zeichen, sie kommen und erwartet Wunder. Wir werden uns bald wieder hören. Ich hoffe, vielleicht läuft mein Computer am Montag schon. Das wäre natürlich traumhaft. Bis dahin, seid gedrückt, seid geknuddelt. Habt einen traumhaften, goldenen Oktober. Tschüss.